，莎莉的女主角慧君是个内心炽热、渴望美好爱情，却又羞于直接表达自我的淳朴农妇。为了能实现这个愿望，她选择透过社群软体化名为莎莉，与一位从未谋面的法国男子展开暧昧交谈。然而，这个美好的梦想不仅让弟弟脸红酸涩，更引来了全村人的质疑声，认为他被骗了。面对种种压力，慧君毫不畏惧，毅然飞往巴黎，展开了一场独特而充满挑战的追爱之旅。电影《莎莉》成功入选2023年釜山国际电影节以及2024年大阪国际电影节。其剧情巧妙地将情感观作为包装，以社交软体为叙事线索，核心主题则围绕着人们在孤独时如何学会适应并处理自我情绪。同时再次强调了对爱情的渴望是天经地义的，即使只有百分之一的可能性，也值得我们勇敢尝试一次。那么结局到底会是一段浪漫的异国恋情，还是身边一直以来最温柔的陪伴呢？无论答案为何，莎莉无疑的重新唤醒了我们心中沉睡已久的恋爱细胞。该片由华灯初上刘品言担任主演。关于我和鬼变成家人那件事。林柏宏饰演慧君的弟弟，而他的好友则由台湾嘻哈界的帅气代表李英宏诠释。大家是否非常好奇这两位男演员私底下真实的模样，以及在刘品言眼中谁更具吸引力呢？他开启闺蜜模式回答：“这是我少数拥有兄弟姊妹的角色，可能因为我和柏宏之前就有私交，我们之间的默契简直无懈可击。”连我自己都被吓到了。有时候导演还没喊停，我们就能继续表演下去，感觉就像是真正的家人相处一样。谈到林柏宏的魅力所在，他表示：“其实我有一点喜欢柏宏，但是我并不想在他面前提起这件事情，哈哈，因为我发现他是一个情商极高的人，他能够根据不同的人调整对话方式，让人感到非常舒适。我原本并不认识他。”第一次听说他是因为《台北直撞》这部作品，当时我就觉得这样的男人正是我所欣赏的类型。然后当我再次见到他时，他已经穿上了阿豪的戏服，那种巨大的反差感，相信许多观众都会有同样的感受，会忍不住问一句：你的皮大衣呢？最近宣传期间再次看到阿豪的形象，实在太帅了，完全忘记他们其实是同一个人啊。这个议题上长期存在的时代差异与陈旧观念，其中林慧君与弟弟首次为新恋情争吵的那一幕令人动容，他泪水连连地直问：难道你的爱就被定义为爱，而我的爱就被视作反常吗？实际上，刘品言在准备演出该角色时，对于是否接纳交友软体也曾犹豫不定，因为在那个时期，他收到了大量的约吗讯息。虽然也有人愿意与他交谈，但总觉得缺少心灵的沟通。或许是因为他还没有找到那个关键的突破口。然而，观看完莎莉后，他突然意识到一个问题：无论是透过软体或朋友介绍，每一段感情不都是从陌生人开始的吗？何必纠结于他的来源呢？这让他对生活有了全新的体会。他说：“像我这样的年纪，生活圈已经非常稳定。”有对象的都有对象，没对象的也不会再有兴趣，因为朋友圈一直没有新人加入，所以你也明白，这种情况几乎是不可能发生的。林慧君与刘品言本人的成长环境截然不同，他是在农村长大，接触的人很少，十七岁父母就去世了，因此他会经历许多内心的挣扎，弟弟的婚姻以及他最关心的鸡舍被台风摧毁。对他来说，无疑是置之死地而后生的过程，所以他才会不顾一切去勇敢面对。幸运的是，身边这些爱我的人都还在，这种感觉是完全不同的。不过说实话，后来我在表演的过程中逐渐发现，刘品言的人生素材中有很多部分，其实都可以用来塑造林慧君这个角色。于是我问他，在他看来。这辈子做过的最勇敢的事是什么？他回答：“我不怕失败，不怕从头再来。如果用事业来比喻的话，尽管这么说可能有些过分，但事实确实如此。”
尽管我在 Sweet Tea 时期非常红火，但这一路上并非一帆顺。经常有人认为偶像就无法胜任某些角色，但我始终努力去尝试各种可能。这些人生的起伏跌宕，我都认为纯粹是因为我有足够的勇气，因为我敢于向前冲。所以我才能够无所畏惧地面对错误。他坚定地回答。我认为不让自己后悔是一方面，另一方面则是我从来没有把自己视为有所谓的依靠。当面临问题时，如果不能自己想办法解决，那么也没有人能够真正帮助我们。所以我才会不断地去适应，去接受挑战。无论是在人生的重大决策上，还是作为一名演员。受到表演带来的无比愉悦与满足呢？对于这个问题，刘品言毫不犹豫地表示：“我始终认为表演是一种无比幸福的体验。”当被问及在法国求学期间的经历时，这位演员闪耀着光芒的眼睛透露出坚定的信念。那时我开始意识到，原来我的生活就是戏剧，我愿意为此付出所有努力。只要我穿上戏服，扮演某个角色。即使需要顶着烈日行走三公里，我仍然愿意坚持下去，无论多么疲惫，无论需要重复多少次，因为这是生活中最真实的幸福，所以它是如此珍贵。刘品言也向我们揭示了，他曾经与《L》杂志分享过的那句：“爱情值得等待”背后所蕴含的深层意义。在女性电影中，成长最终似乎还是回归到了她最初的样子。那个他喜欢的自我，曾经也遇过。我以为他是我生命中的真命天子，只是时间不对而已。你再次遇见他的时候，你们已经变成了最好的自己。这也是完全有可能发生的事情。最后，他以一种充满智慧的语气告诫我们，在等待的过程中，我们必须明确自己到底想要什么，以及再次相遇时的状态。也许有时候，你变得更加优秀。回头看看，以前的男朋友们已经不再适合你，那么这就是最好的结果。祝他们好运。好啦，都已经看到这里，是不是该订阅支持一下？我们下部见，拜拜。